ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെഡിസിൻ സെക്ഷനിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കോഡ്സ് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും മെഡിസിൻ സെക്ഷൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ബട്ട് നമ്മൾ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കോഡ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഞാൻ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കോഡ്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഫോർ വാക്സിൻസ് ഓർ ടോക്സോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ മുതൽ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ വരെയുള്ള കോഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് മാത്രമാണ് വാക്സിൻസ് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കോഡ് ചെയ്യും അത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആദ്യം നമ്മൾ ഫോ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സാണ് കാരണം അതാണ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇനി ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിപ്പോർട്ട് കോഡ്സ് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഒള്ളി ഇഫ് ദ പ്രൊവൈഡർ കൗൺസിൽ ദ പേഷ്യൻസ് ഓർ ഫാമിലി ഫേസ് ടു ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ദ വാക്സിൻ ഓർ ടോക്സോ ടു എ ചൈൽഡ് യങ്ങർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോഡ് എടുക്കുക ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോഡാണ് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോയും നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വണ്ണും അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ടേംസുകൾ കാണും അതായത് കൗൺസിലിംഗ് പിന്നെ യങ്ങർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് എന്ന് കാണും അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഇത് ഈ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന വാക്സിൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സോഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുകയോ പിന്നെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് അതായത് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ആർക്കാണോ എടുക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഏജ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ ആയിരിക്കണം എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കോഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇത് കൊടുക്കുന്നതിനും കുറച്ച് എന്താ പറയുക കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് എന്താ നോക്കാം അത് ദീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ വാക്സിൻ വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ ഇൻ വിച്ച് യു റിപ്പോർട്ട് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് കമ്പോണൻറ്റ് ആൻഡ് ദ അഡീഷണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് വാക്സിൻ യു യു റിപ്പോർട്ട് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വൺ നമുക്കറിയാം വാക്സിൻസിന് കോമ്പിനേഷനുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം എം ആർ അതായത് മംസ് മീസൽസ് റൂപല്ല അപ്പം ഇത് മൂന്ന് വാക്സിൻ്റെ ഒരു മിക്സറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം പേഷ്യൻറ്റിന് എം എം ആർ കൊടുക്കുകയാണ് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എം എം ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റാണ് അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കമ്പോണൻറ്റിന് ആദ്യത്തെ കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മംസിന് നമുക്ക് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ എന്നുള്ള കോഡ് കൊടുക്കാം റിമൈനിങ് അതായത് ബാക്കി വരുന്ന മീസൽസും റൂബലിലേക്ക് നമുക്ക് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ ഇസ് ദ എം എം ആർ വാക്സിൻ വിച്ച് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ത്രീ വാക്സിൻ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് മംസ് മീസൽസ് ആൻഡ് റൂബല്ല അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് വരികയാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ എം എം ആർ ആണ് അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എം എം ആർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക്
ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്തൊരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ആഡ് ഓൺ കോഡ് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഇസ് ഓൺലി റിപ്പോർട്ടഡ് ഫോർ അഡീഷണൽ കമ്പോണൻസ് ഇൻ കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് ആഡ് ഓൺ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വൺ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിനിൻ്റെ അഡീഷണൽ കമ്പോണൻറ്റിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ സിംഗിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പോളിയോ ആൻഡ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ല പോളിയോ വേറൊരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വാക്സിനാണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി സെപ്പറേറ്റ് വാക്സിനാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന് പേഷ്യൻറ്റിന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിന് താഴെയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു ഒള്ളി മാത്രമേ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡിൽ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് ഈ നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോയ്ക്കും നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വണ്ണ് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിനിൻ്റെ അഡീഷണൽ കമ്പോണൻറ്റിന് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ സിംഗിൾ സിംഗിൾ വാക്സിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാക്സിൻ വരുമ്പം ഒരിക്കലും നമ്മൾ നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വണ്ണ് കൊടുക്കത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വീണ്ടും ഞാൻ എടുത്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് നോക്കുമ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ട് പേഷ്യന് കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കോഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിലെ കോഡാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൺസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നേന്ന് ഈ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സെക്ഷനായിട്ട് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത സെക്ഷൻ നോക്കാം ഇനി ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് ഉണ്ട് അതായത് റിപ്പോർട്ട്സ് കോഡ്സ് നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ ഇഫ് നോ കൗൺസിലിംഗ് ഇസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ എ ചൈൽഡ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് ആൻഡ് ഫോർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് വാക്സിൻസ് ഓർ ടോക്സോയ്സ് ടു പേഷ്യൻസ് ഓവർ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അതായത് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ എടുക്കാം പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ എടുക്കാം എപ്പോൾ വേണോ എടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോവിഡ് വാക്സിൻ അല്ലേ കോവിഡ് വാക്സിൻ ഇപ്പം എത്ര ഏജ് എത്ര ആണെങ്കിലും എടുക്കാം ഇപ്പം പീഡിയാട്രിക്സിനും വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അഡൾട്സിന് എല്ലാവർക്കും എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് പേഷ്യൻറ്റ് ഓവർ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജിന് മുകളിൽ എടുക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കും എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ബാക്കി വരുന്ന നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ മുതൽ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വരെയുള്ള കോഡ്സിൽ അവിടെ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കോഡ് കൊടുക്കാം അവിടെ ഏജ് ഒരു വിഷയമല്ല പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ ആണെങ്കിലും പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ ആണെങ്കിലും എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിൽ ജസ്റ്റ് അവർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കോമൺ സെൻസിൽ തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് കോഡ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഈ കോഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് ആർ നോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഈച്ച് വാക്സിൻ കം സോറി ആർ നോട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഈച്ച് വാക്സിൻ കമ്പോണൻ ഇൻ എ കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ ബട്ട് റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഹൗ ഈച്ച് വാക്സിനേഷൻ ഈസ് ഗിവൺ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ സെക്ഷൻ ഈ സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റൂട്ട് വഴി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് മറ്റേല് നമ്മൾ കോമ്പിനേഷൻ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വണ്ണും കൊടുത്തത് അവിടെ റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ട് മറ്റേതിൽ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൽ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല മറ്റേതിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ പേഷ്യൻറ്റിന് വാക്സിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തു ഐ എം ഇൻട്രാ മസ്കുലർലി അതായത് മസിൽസിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്താണോ ഓറലി വയൽ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടാണോ സബ്ക്യൂട്ടൈനസിൽ സബ്ക്യൂട്ടൈനസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണോ അങ്ങനെ ഇൻട്രാ നേഴ്സൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി റൂട്ട്സുകളുണ്ട് അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാക്സിൻ അഡ്മിനി
ഇത് തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അതായത് എം എം ആറിൻ്റെ കമ്പോണൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് പാര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആ സൂഷ്യൻ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല അതായത് വാക്സിൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡിൽ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ ഓപ്ഷൻ നോക്കുകയേ വേണ്ട അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഇ എൻ എം കോഡ് അതായത് ഇഫ് എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫയബിൾ ഇ എൻ എം സർവീസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ സെയിം എൻകൗണ്ടർ ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇ എൻ എം സർവീസ് മേ ഓൾസോ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് വിത്ത് മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിക്കവാറും വാക്സിനിൽ ഇ എൻ എം കോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ നിന്നായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിനിൽ നിന്ന് മോഡിഫ് ഇ എൻ എം കോഡ് എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ഇ എൻ എം കോഡിൻ്റെ കൂടെ മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വാക്സിനേഷൻ കോഡ് കൊടുക്കുക അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ എല്ലാ വീഡിയോസിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇ എൻ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സെപ്റ്റ് എയ്റ്റ് സീരീസ് കോഡ് അതായത് ലാ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് പാത്തോളജി കോഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യാറില്ല ബാക്കി ഏത് കോഡും ഇ എൻ എമ്മിൻ്റെ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ എൻ എം കോഡിൻ്റെ കൂടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ എടുത്തു നോക്കുക അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു ഫിസിഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് വരികയാണ് ഇപ്പോൾ ബേബിയെ കൊണ്ട് ചെല്ലുകയാണ് എന്നിട്ട് ബേബിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ്റെ എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫിസിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കൗൺസിലിങ് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് വാക്സിൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്നുള്ള മിക്കവാറും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്നുള്ള ഇ എൻ എം കോഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം മോഡിഫൈ സോറി മോഡിഫൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യും പിന്നെ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കോഡും ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ കൗൺസിലിങ് കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ ഏതൊക്കെ വാക്സിൻ കൊടുത്തോ റൂട്ട് ഏതാണ് അതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പം ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ കോഡിങ് വാക്സിനേഷൻ നീഡ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് കോഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് ആൻഡ് വാക്സിൻ കോഡ് ഇനിയാണ് എങ്ങനെയാണ് കോഡ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ കോഡ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് സെറ്റ് കോഡ് വേണം ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് പിന്നെ വാക്സിൻ കോഡ്സ് വാക്സിൻ കോഡ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് വാക്സിൻ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പം എം എം ആർ വാക്സിൻ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് കൊടുത്തു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് റൂട്ടൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് കൊടുത്തു വാക്സിൻ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എം ആറിൻ്റെ കോഡ് അതായത് എം എം ആർ വാക്സിൻ്റെ കോഡ്സ് കുറച്ചുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക അത് സിമ്പിളാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡ്മിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വാക്സിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സോഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് പേഷ്യൻ്റെ ഏജ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ എന്നുള്ള കോഡ് ആ സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ മുതൽ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ വരെയുള്ള കോഡാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സിംഗിൾ ആണോ കോമ്പിനേഷൻ ആണോ എന്ന് കാരണം അവിടെയും ഇതുണ്ട് സിംഗിളും കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻസ് അത് നിങ്ങൾ കോഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ എത്ര വാക്സിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അത് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണോ കൊടുത്തതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ
the first vaccination administration administered is the polio vaccine intramuscularly the next one is influenza live administered in the nose the last vaccination is varicella that is live by subcutaneous route what cpt codes are reported for the administration and vaccines appo namme question kitti njan option discuss cheyunnilla njan nere evade edukkana question cheyunna direct aayittu varigana okay അതായത് നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ എടുത്തു ആദ്യത്തെ വാക്സിൻ പോളിയോ അത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇൻട്രാമസ്കുലർലി ദാറ്റ് ഇസ് ഐ എം ആണ് പിന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ അത് നോസ് വഴിയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രാ നേസൽ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വാക്സിൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് വാരിസ് അല്ല അത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് റൂട്ടാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് വാക്സിനും മൂന്ന് റൂട്ടുമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റനിങ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണ് പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഏജ് ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ആണ് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കുക ഫോർ ഇയർ ഓൾഡ് ആണ് ദെൻ വിത്തൗട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇനി എത്ര വാക്സിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മൂന്നെണ്ണം അത് ഏതൊക്കെയാ നോക്കിയാൽ പ്രോഡക്റ്റും റൂട്ടും അതായത് പോളിയോ ഐ എം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ ലൈവ് ആണ് ഇൻട്രാനേസലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാരിസ് അല്ലയും ലൈവ് ആണ് സബ് ക്യൂ എസ് ഇ മീൻസ് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻസ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസറിലേക്ക് പോവാം അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്ക് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോയും നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വണ്ണും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിലുള്ള കോഴ്സേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്കുക നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വണ്ണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പോളിയോയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരു വാക്സിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐ എം റൂട്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് ആ കോഡ് കൊടുക്കാം കാരണം ഞാനിവിടെ ഐ എം സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇട്ടേക്കുന്ന റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുക അതിൽ ഐ എമ്മും സബ്ക്യൂട്ടേനിയസും അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളിയോയ്ക്ക് നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വണ്ണ് കൊടുത്തു അടുത്ത ഇൻഫ്ലുവൻസ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ടുവിൽ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ ഇൻട്രാനേസലാണ് ഇനി വാരിസ് അല്ല നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ടു കൊടുത്തു ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ നോക്കുക ഇൻട്രാനേസൽ നിങ്ങൾ കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ടുവിൻ്റെ ഇടയിൽ ടുവിൻ്റെയും ഫോർ സെവൻ ഫോറിൻ്റെ ഇടയിൽ സെവൻ ത്രീ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ സെവൻ ടുവിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഒരു കാര്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സോറി സെവൻ ആ നിങ്ങൾ സെവൻ ത്രീയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സെവൻ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ സെവൻ ത്രീ ആഡ് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള ഒരു പാരന്തറ്റിക് നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് കിട്ടി നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വണ്ണ് നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ടു നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷനെ വരുന്നുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ഒറ്റ അടിക്ക് ഓപ്ഷൻ സി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് മൂന്നെണ്ണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആൻസർ കിട്ടി ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡും വാക്സിൻ കോഡും തമ്മിൽ നമുക്ക് എന്തില്ല സീക്വൻസിങ് ഇല്ല ഒന്നുകിൽ വാക്സിൻ കൊടുക്കാം ആദ്യം കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് രണ്ടാമത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചും കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ജെഫ്രി എ സിക്സ് ഇയർ ഓൾഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ഗിവൻ എം എംസ് മീസൽസ് റുബല്ല ആൻഡ് വാരിസ് അല്ല ദാറ്റ് ഇസ് എം എം ആർ വി വാക്സിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എം എം ആർ വി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിനാണ് ഇവിടെ എം എം ആർ വിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് മംസ് മീസൽസ് റുബല്ല ആൻഡ് വാരിസ് അല്ല ദിസ് വാക്സിനേഷൻ വാസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ബൈ ദ സെയിം ഡേ അറ്റ് ഹിസ് റെഗുലർലി ഷെഡ്യൂൾഡ് ആനുവൽ പീഡിയാട്രിക് ചെക്കപ്പ് The physician completed all necessary paperwork and examination for Jeffrey. The physician provided face-to-face -face counseling with Jeffrey's mother while she was in the XR room with Jeffrey. The physician stayed in the XR exam room during the vaccine administration to continue answer questions what codes correctly capture physician service. അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും ഇവിടെ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണും അല്ലേ
റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് വിത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വിത്തൗട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടേക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് നമുക്കിതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുമില്ല പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇനി അത് റൂട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് പ്രശ്നമല്ലേ അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയല്ല ദയവ് ചെയ്ത് ചോദിക്കരുത് നമുക്ക് വിത്ത് കൗൺസിലിംഗ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അപ്പം ഇവിടെ ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ എടുത്ത് പറയുകയാണ് കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യണം വിത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് പറയുകയാണ് മംസിന് നമ്മൾ നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ കൊടുത്തു ബാക്കി വരുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിനും ആഡ് ഓൺ കോഡ് ആയിട്ടുള്ള നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ കൊടുത്തു അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ഒറ്റ ഓപ്ഷനെ കിട്ടുള്ളൂ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും നോക്കുക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ എടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നേരെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആൻ അഡൾട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് ഹാഡ് ദ ഫോളോയിങ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വിത്ത് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ യെല്ലോ ഫീവർ വാക്സിൻ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഐ എം ഇഞ്ചക്ഷൻ സോസ്റ്റർ വാക്സിൻ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഹൗ ഡ്യു റിപ്പോർട്ട് ദി സർവീസ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ഇതിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു അഡൾട്ട് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഡൾട്ട് ആവുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ഏജ് എബവ് ആണ് ഇവിടെ വിത്ത് കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ കേസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോഡ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കോഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി വരുന്ന കോഡ്സിന് എന്ത് ആവശ്യമുണ്ട് റൂട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കുക മൂന്ന് വാക്സിൻ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ സോസ്റ്ററിന് എസ് ഇ വി എന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഈ സോസ്റ്റർ ഈ എസ് ഇ വി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് സോസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നേരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിനിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നതിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഏജ് അഡൾട്ട് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ മോളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കോഡ് തന്നെ കൊടുക്കാമെന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അഡൾട്ട് വിത്തൗട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ആണ് മൂന്ന് വാക്സിൻ ആണ് ഏതൊക്കെ പ്രോഡക്റ്റും റൂട്ടും ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെല്ലോ ഫീവറിന് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആണ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഐ എം ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് സോസ്റ്റർ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ ഒന്നുമില്ല എസ് ജി വി എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ അല്ല ഓക്കെ ഇനി ഡു നോട്ട് റിപ്പോർട്ട് മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ വിത്ത് ദി സർവീസ് അപ്പം ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ മോഡിഫയർ ഫിഫ്റ്റി വൺ കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പം നമുക്ക് എയും ഡിയും കണ്ണും പൂട്ടി നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി ബിയും സിയും നോക്കിയാൽ മതി ഇനി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയ നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഐ എം ആണ് യെല്ലോ ഫീവർ ഐ എമ്മും സബ്ക്യൂട്ടേനിയസും അപ്പം നമുക്കിവിടെ യെല്ലോ ഫീവർ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ വണ്ണും കൊടുക്കാം ഇനി മറ്റേ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും സോസ്റ്ററും എന്താണ് ഐ എമ്മും സബ്ക്യൂട്ടേനിയസും ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നയൻ സീറോ ഫോർ സെവൻ ടു ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് വാക്സിനും ഉള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സായി അപ്പം നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ ബി എന്നുള്ള ഉത്തരമായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു പറയുകയാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വാക്സിൻ ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്ക് വാക്സിൻ കോഡ്സ് ആയിരിക്കും പ്രൈമറി ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി ആയിട്ടായിരിക്കും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നേരെ തിരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇത് പ്രൈമറി തന്നെ കൊടുക്കണം ഇത് സെക്കൻഡറി തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻഡോക്യുമെൻ്ററി സിസ്റ്റം നോക്കുമ്പം ഇപ്പം റിപ്പയറിൻ്റെ കോഡ്സ് എടുക്കുമ്പം ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലക്സ് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അല്ല ഇതിൽ ഇതിലങ്ങനെ പ്രത്യേകി
ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലേ ഇനി വരുന്ന വാക്സിൻ കോഡ് ഇല്ലേ അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെയ്ഡ് ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനും എല്ലാം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റനെയും തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ ഒരു കോഡ് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ടെറ്റനസ് ഡെഫ്തീരിയ പെർട്ടോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വാക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടീഡാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നില്ല കൗൺസിലിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ടീഡാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഈ ടീഡാപ്പ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിൽ ഈ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാക്സിൻ അതായത് കോമ്പിനേഷൻ കോഡ്സ് അല്ലേ സോറി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ്സ് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ കോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിൻ കോഡ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോഡ് ബുക്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങൾ കോഡ് ബുക്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീഡാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടെറ്റനസ് ഡിസ്തീര പെർട്ടൂസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ സോറി പാരന്തസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടീഡാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം കാണും അപ്പം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടും ഉറപ്പാണ് ഇനി നോക്കുക ടീഡാപ്പ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നിങ്ങൾ ആൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ എന്ന് എനിക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാക്സിന് നമ്മൾ നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ കൊടുക്കും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിന് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ടു കൊടുക്കും കാരണം അത് കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ വാക്സിൻ വിത്ത് കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കോഡ് കൊടുക്കുന്നതാണ് കോഡ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് സീറോ ടെറ്റനസ് ടെറ്റനസിനാണ് നയൻ സീറോ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഡിഫ്തീരിയ പെർട്ടൂസിനുമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നയൻ സീറോ സെവൻ വൺ ഫൈവ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് സി എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും പിന്നെ നിങ്ങൾ വാക്സിൻ അതിൻ്റെ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്സിൻ്റെ കോഡ് കോഡ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആൻസറും കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റ് വീഡിയോസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ഇതും വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗൈസ് താങ്ക